గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము యూరో కార్డేటా యొక్క సాధారణ లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం యూరో కార్డేటా దాని పేరులో మనకు యూరో అనగా తోక కార్డేటా అనగా కార్డా అనగా నోటో కార్డ్ లేదా పృష్టవంశం అంటే నోటో కార్డ్ లేదా పృష్టవంశాన్ని దాని యొక్క తోక భాగంలో మాత్రమే కలిగి ఉన్న జీవులను ఈ యూరో కార్డేటాలో చేర్చడం అనేది జరిగింది ఈ యూరో కార్డేటా జీవులు కార్డేటాలో ఒక ఉపవర్గంగా మనకు కనిపిస్తాయి కార్డేటా జీవులు అంటే ఏంటి ఏదో ఒక దశలో మనకు పృష్టవంశాన్ని కలిగి ఉన్న జీవులన్నింటినీ కూడా కార్డేటా వర్గంలో చేర్చడం జరిగింది కార్డేటా అనేది ఎవల్యూషనరీ అంటే పరిమాణామ క్రమంలో మనకు బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులను చేర్చినటువంటి వర్గం దీనిలోనే మానవుడు కూడా కార్డేటాలోని వర్టిబ్రేటా అనేటువంటి ఉపవర్గానికి చెందినటువంటి జీవి అనమాట ఈ కార్డేటాలో మనకు మూడు ఉపవర్గాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి యూరో కార్డేటా సెఫలో కార్డేటా మరియు వర్టిబ్రేటా దీనిలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి యూరో కార్డేటా అనేది కూడా ఒక ఉపవర్గం ఈ యూరో కార్డేటా మరియు సెఫలో కార్డేటా జీవులను రెండింటిని కలిపి ప్రాథమిక కార్డేట్లు లేదా ప్రోటో కార్డేట్లుగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే దీనిలో మొదట మనం యూరో కార్డేటా గురించి తెలుసుకుంటే ఈ యూరో కార్డేటా జీవులను అరిస్టాటిల్ మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది గుర్తించే దానికి తెతియం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది అయితే లిన్నేయస్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటి యొక్క దేహాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా మెత్తగా ఉండడం అలాంటి లక్షణాలను అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా వీటిని మోలస్కాలో చేర్చాడు అయితే ఆ జీవి యొక్క లక్షణాలను తర్వాత కాలంలో అధ్యయనం చేయడం ద్వారా లామార్క్ వీటిని మలస్కా నుంచి వేరు చేసి ట్యూనికేటా అనేటువంటి కొత్త వర్గాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది ఈ ట్యూనికేటా అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎందుకు పెట్టాడు అంటే ఆ జీవుల యొక్క దేహం ఆవరించి ట్యూనిసిన్ అనేటువంటి సెల్యులోజన్ పోలిన పదార్థం తో ఏర్పడినటువంటి కంచకం అనేది కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ జీవులు కాబట్టి దానికి ట్యూనికేటా అని చెప్పి ఉపవర్గము పేరుగా పెట్టడం అనేది జరిగింది దీనిలో మనకు యూరో కార్డేట్లో కనిపించేటువంటి ముఖ్య లక్షణాలను మనం గమనించినట్లయితే కార్డేటాలో ఉండేటువంటి ముఖ్య లక్షణాలన్నీ కూడా దీంట్లో మనకు ఏదో ఒక దశలో కనిపించడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా పృష్టవంశం ఈ పృష్టవంశం అనేది దీని యొక్క తోక భాగంలో ఉండడం వల్ల వీటిని యూరో కార్డేటా జీవులు అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా దేహాన్ని ఆవరించి ట్యూనిసిన్ అనేటువంటి సెల్యులోజును పోలినటువంటి పదార్థంతో నిర్మితమైన కంచుకాన్ని ఇవి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ట్యునికేటా అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట దీనిలో ప్రధానంగా మనకు కనిపించేటువంటి లక్షణాలు కార్డేటా లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాలుగు లక్షణాలు కూడా మనకు ఏదో ఒక దశలో ఈ జీవుల్లో కనిపిస్తాయి మొదటిది పృష్టవంశం ఈ పృష్టవంశం అనేది తోక భాగానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది పృష్ట నాడీ దండం ఈ పృష్ట నాడీ దండం అంటే దేహం యొక్క పృష్ట భాగంలో జీవిలో మనకు ఈ నాడీ దండం అనేది బోలుగా ఉండేటువంటి నాడీ దండం అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది గ్రసని ఉప్ప చీలికలు గ్రసనికి ఇరువైపుల అధిక సంఖ్యలో ఇవి గ్రసని ఉప్ప చీలికలను కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట పాయు పరాంత తోక అంటే పాయు యొక్క భాగంలో మనకు పరాంత భాగంలో తోక అనేటువంటి నిర్మాణము కనిపించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ లక్షణాలలో చాలా వరకు యూరో కార్డేటా జీవుల్లో అవి లార్వా దశల్లో మాత్రమే కనిపించడం జరుగుతుంది అభివృద్ధి చెందిన ప్రౌఢ జీవిలో వచ్చేసి మనకు ఈ నాలుగు ప్రధాన లక్షణాల్లో ఒక గ్రసని ఉపశీలికలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి మిగిలిన మూడు కూడా అంటే పృష్టవంశం పృష్ట నాడీ దండము మరియు పాయ పరాంతాన తోక ఉండడం ఈ మూడు లక్షణాలు కూడా లార్వా దశలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి ప్రౌఢజీవి ఏర్పడిన తర్వాత అవి డిజనరేట్ కావడం లేదా నశించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఈ పటంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇది నమూనా కార్డేటా జీవి సూచించేటువంటి పటం కుడి వైపు ఉంది దీనిలో ఏమేమి నమూనా కార్డేటా జీవి అంటే మనకు నాలుగు ప్రధాన లక్షణాలు కలిగి ఉండాలని చెప్పుకున్నాం ఏవేవి పృష్టవంశము పృష్ట నాడీ దండము మరియు గ్రసని ఉప్ప చీలికలు పాయ పరాంతాన తోక ఉండడం ఇక్కడ మీరు ఈ పటంలో గమనించారంటే పై భాగంలో ఇక్కడ మనకు అన్నిటికంటే పై భాగంలో పృష్ట నాడీ దండం లైట్ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ పృష్ట వంశం దాని కిందుగా పృష్ట నాడీ దండానికి కిందుగా దేహం యొక్క మధ్య భాగంలో మన పృష్ట మధ్య భాగంలో పృష్ట వంశం అనేది దేహానికి ఆధారాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా గ్రసని ముప్ప చీలికలు ఈ ప్రాంతంలో అంటే గ్రసనికి ఇరవైపుల గ్రసని భాగంలో మనకు ముప్ప చీలికలు అనేటివి అధిక సంఖ్యలో కనిపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయ ప్రాంతాన తోక 
ఉండడం ఇవన్నీ కూడా నమూనా కార్డేటా జీవి యొక్క లక్షణాలు ఈ నమూనా కార్డేటా జీవిలోని లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి మొదటి పటమైనటువంటి యూరో కార్డేటా యొక్క డింబక దశ లార్వా దశ ఈ లార్వా దశలో మనకు ఈ నమూనా కార్డేటా జీవిలో ఉండే లక్షణాలన్నీ కూడా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనము ఈ యూరో కార్డేటా జీవులను కార్డేటాలో ఒక ఉపవర్గంగా చేర్చడం అనేది జరిగింది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఈ యూరో కార్డేటా యొక్క సాధారణ లక్షణాలను తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా సముద్ర జీవులు అంటే మనకు ఫ్రెష్ వాటర్లో ఏ జీవి కూడా ఈ జీవుల్లో ఒకటి కూడా మనకు కనిపించడం అనేది జరగదు ఇవి స్థానబద్ధ జీవితాన్ని కానీ లేదా తేలుతూ కానీ జీవించడం జరుగుతుంది స్థానబద్ధ జీవితం అంటే ఒక ఏదైనా ఒక ఆధారాన్ని అతుక్కుని కదలకుండా అక్కడే ఉండడం అనమాట ఇంకా తేలుతూ పెలాజిక్ జీవనాన్ని కూడా ఇవి గడుపుతూ ఉంటాయి దాదాపు మూడు వందల మైళ్ళ లోతు వరకు కూడా ఇవి మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది వీటి యొక్క రంగు తీసుకుంటే డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకు ఇవి కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు పటాలను గమనించినట్లయితే మనకు వివిధ రంగుల్లో ఉండేటువంటి జీవులు అనేవి మీరు గమనించవచ్చు అంతేకాకుండా వీటి యొక్క ఆకారం మరియు పరిమాణం వీటిలో కూడా చాలా వైవిధ్యం అనేది మనకు చాలా డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉండొచ్చు కొన్ని మరి పెద్దవిగా ఉండడం అలాగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇవి ఏకాంత లేదా సహినివేశ జీవులుగా కానీ ఉంటాయి అన్నమాట ఏకాంత అంటే మనకు సింగిల్గా ఉండడం సహినివేశం అంటే కాలనీయల్గా అన్ని కలిపి సముదాయంగా జీవించడం అనేది జరుగుతుంది వీటి యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకు ట్యూనిసిన్ నిర్మితమైనటువంటి కంచుకం అనేది కనిపిస్తుంది ఈ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా చుట్టూ కూడా అదంతా కూడా ట్యూనిస్ నిర్మితమైనటువంటి కంచుకం అనమాట నెక్స్ట్ గ్రసనిని ఆవరించి ఏట్రియల్ అనేటువంటి కుహరం ఉంటుంది ఇది గ్రసని భాగం ఈ రెడ్ కలర్ లో మనకు కనిపిస్తున్నది గ్రసని భాగం దానిని ఆవరించి మనకు ఏట్రియం అనేటువంటి కుహరం అనేది కనిపిస్తుంది ఈ ఏట్రియం అనే కుహరంలోనికి తెరుచుకుంటూ మొప్ప చీలికలు ఈ గ్రసని భాగంలో ఉండేటువంటి మొప్ప చీలికలు మరియు పాయువు అంటే మనకు జీర్ణనాళంలో చివరి భాగమైనటువంటి పాయువు మరియు జనన నాళాలు ఇక్కడ ఉన్నవి బీజకోశాలు ఈ బీజకోశం నుంచి వెలువడేటువంటి నాళాలు జనన నాళాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏట్రియల్ కుహరంలోనికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఏట్రియం అనే కుహరం అనేది గ్రసనిని ఆవరించి ఉంటుంది ఈ గ్రసనిని ఆవరించి ఉన్న ఏట్రియల్ కుహరంలోనికి తెరుచుకుంటూ మొప్ప చీలికలు పాయువు మరియు జనన నాళాలు కనిపిస్తాయి ఈ ఏట్రియల్ కుహరం అనేది ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా బయటకు తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు బ్రాంకియల్ రంధ్రం ద్వారా నీరు అనేది లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా నీరు అనేది బయటకు పోతూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ బ్రాంకియల్ రంధ్రాన్ని మనము ఇన్హాలెంట్ సైఫన్ అంటారు నెక్స్ట్ వెలుపలికి పోయేదాన్ని వచ్చేసి ఏట్రియల్ రంధ్రాన్ని వచ్చేసి ఎక్స్హాలెంట్ సైఫన్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పృష్ఠవంశం అనే లక్షణం తీసుకుంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఓన్లీ డింబక దశలో మాత్రమే తోకకు పరిమితమై ఉంటుంది అంతేకాకుండా పృష్ఠ నాడీదండం తీసుకున్న నాడీదండం కూడా మనకు డింబ పక్క దశలో తోక భాగంలో మాత్రమే ఉండి అది ప్రౌఢజీవిగా మార్పు చెందిన తర్వాత ఒక చిన్న నాడీ సంధిగా మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది అనమాట దీనిలో గుండెని తీసుకుంటే హృదయం అనేది నాళాకారంలో ఉంటుంది ఈ హృదయం అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి లైట్ పింక్ కలర్లో మీకు ఈ హృదయం అనేది నాళాకారంలో ఉండి అది వ్యతిరేక దిశల్లో ప్రవాహాన్ని చూపిస్తుంది ఇది ఒక మనము ప్రత్యేక లక్షణంగా యూరో కార్డేట్లో మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఇతర జీవుల్లో కూడా మనకు వ్యతిరేక దిశల్లో ప్రవాహం అనేది హృదయంలో కనిపించదు దీంట్లో హృదయంలో రక్త ప్రవాహం అనేది ముందు నుంచి వెనుకకు పయనిస్తుంది మళ్ళీ వెనక నుంచి ముందుకు కూడా ప్రవహించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కొన్ని జీవుల్లో వచ్చేసి వెనడో సైట్ అనేటువంటి కణాలను కలిగి ఉండి వెనడియం అనేటువంటి శ్వాస వర్ణకాన్ని ఈ జీవులు కలిగి ఉండడము జరుగుతుంది ఇది ప్రసరణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ దీనిలో మనకు విసర్జన తీసుకుంటే నాడి గ్రంథి మరియు వృక్క కణాలు అనేటువంటి విసర్జనలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఇవి అన్నీ కూడా ఉభయ లైంగిక జీవులు ఉభయ లైంగిక జీవులు అంటే స్త్రీ మరియు పురుష ప్రతిపత్తి వ్యవస్థ రెండు కూడా ఒకే జీవిలో కలిగి ఉండి స్త్రీ బీజ కణాలను మరియు పురుష బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తే వాటిని మనము ఉభయ లైంగిక జీవులుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఉభయ లైంగిక జీవులు అనమాట బాహ్య ఫలదీకరణ వీటిలో మనకు కనిపిస్తుంది మనకు ఫలదీకరణ అనేది అంతర్ఫలదీకరణ బాహ్య ఫలదీకరణ అనే రెండు రకాలుగా చూస్తాం మనము అంతర్ఫలదీకరణ అంటే జీవి యొక్క దేహంలో బీత కణాల యొక్క సంయోగం జరిగితే దాన్ని మనము అంతర్ఫలదీకరణ అంటాము బాహ్య ఫలదీకరణ అంటే నీటి పరిసరాలు ఇది సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తుంది కాబట్టి బీజ కణాలను అవి నీటిలోనికి విడుదల చేస్తాయి నీటిలో మనకు ఫలదీకరణ జరిగితే దాన్ని బాహ్య ఫలదీకరణగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా దీనిలో 
పిండాభివృద్ధి తీసుకుంటే అప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది అప్రత్యక్షము అంటే ఏదో ఒక లార్వా దశను కలిగినటువంటి అభివృద్ధి అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఉన్నటువంటి లార్వా దశని టాడ్పోల్ డింబకము అని చెప్పి అంటాం అనమాట ఎందుకు ఇది టాడ్పోల్ డింబకము అంటున్నామంటే కప్పలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ ఈ పటంలో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ కప్పలో ఉండేటువంటి టాడ్పోల్ డింబకం పైన ఫ్రాక్లో ఉండేటువంటి టాడ్పోల్ డింబకం కింద ఉన్నది వచ్చేసి అసీడియన్లో ఉండేటువంటి లార్వా దశ ఈ రెండు కూడా మనకు రిజంబులెన్స్ కనిపిస్తాయి అంటే పోలికలు అనేవి చాలా వరకు దగ్గరగా కనిపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిలో ఉన్న అభివృద్ధిలో ఏర్పడేటువంటి డింబకాన్ని కూడా టాడ్పోల్ డింబకంగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అయితే దీనిలో జరిగే రూప విక్రియను తిరోగమన రూప విక్రియ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది రూప విక్రియ అంటే ఏంటి లార్వా దశ నుంచి అభివృద్ధి చెంది మళ్ళీ ప్రౌఢ జీవిగా ఏర్పడేటువంటి ప్రక్రియనే మనము రూప విక్రియ అని చెప్పి అంటాం సాధారణంగా అన్ని జీవుల్లో ఈ రూప విక్రియలో ఏమవుతుందంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి లార్వా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ప్రౌఢ జీవిగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం యూరోకాడేటా జీవుల్లో తీసుకున్నట్లయితే బాగా అభివృద్ధి చెందిన లక్షణాలన్నీ కూడా లార్వా దశలో కనిపిస్తాయి అభివృద్ధి చెందనటువంటి లక్షణాలు అవన్నీ అభివృద్ధి చెందిన లక్షణాలన్నీ కూడా నశించిపోయి అభివృద్ధి చెందనటువంటి స్థానబద్ధ జీవితం గడిపేటువంటి అడల్ట్ ప్రౌఢ జీవిగా మనకు ఈ జీవులు కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి దీనిలో జరిగేటువంటి రూప విక్రియను తిరోగమన రూప విక్రియ అని చెప్పి చెప్పుకోవడము జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ పటంలో గమనించారంటే ఈ లార్వా దశలో మనకు ఈ కాడేటాలో ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది పృష్ఠనాడి దండము పృష్ట వంశము నెక్స్ట్ తోక భాగం ఉండడము గ్రసనీమ పచ్చిక ఇవన్నీ కూడా మనకు లార్వా దశలోనే కనిపిస్తాయి తర్వాత ప్రౌఢజీవి వచ్చేప్పటికి ఈ పృష్ఠ నాడి దండము ఉండదు నశించి నాడి సంధిగా ఉంటుంది పృష్ఠ వంశం పూర్తిగా నశిస్తుంది తోక భాగం కూడా నశించడం జరుగుతుంది ఒక గ్రసని ముప్ప చీలకలో అనేటువంటి కార్డేట లక్షణం తప్ప తక్కిన మూడు లక్షణాలు కూడా లార్వా దశలో మాత్రమే కనిపించి అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి ప్రౌఢజీవులు మనకు కనిపించవు కాబట్టి దీన్ని మనము తిరోగమన రూప విక్రియగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇది మనకు యూరోకార్డేటాలో ఉండేటువంటి సాధారణ లక్షణాలు తర్వాత యూరోకార్డేటాలో వర్గీకరణ గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా సంక్షిప్తంగా మనము చూద్దాం యూరోకార్డేటాలో వర్గీకరణ తీసుకుంటే యూరోకార్డేటాని మూడు తరగతులుగా విభజించడం అనేది జరిగింది అనమాట అవి అసిడియేషియా థాలియేషియా మరియు అసిడియేషియా మొదటి తరగతి వచ్చేసి అసిడి ఏషియా ఈ అసిడి ఏషియాలో మనకు ఏకాంత మరియు స్థానబద్ధ జీవులు అనేవి ఏకాంత లేదా సహనివేశ జీవులు ఉంటాయి స్థానబద్ధ జీవులు అన్నీ కూడా ఇవి స్థానబద్ధ జీవనం గడిపేటువంటి జీవులుగా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఏకాంత అంటే ఒక్కొక్కటి సింగిల్గా ఉండడం ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ పటంలో చూపిస్తున్నటువంటిది వచ్చేసి హెడ్మినియా జీవి ఈ హెడ్మినియా వచ్చేసి ఏకాంత జీవిగా మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సహనివేశ జీవులుగా అయినా జీవిస్తాయి ఉదాహరణ ఎసిడియా మరియు హెడ్మినియా అనేటువంటి జీవులను మనము ఈ తరగతికి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత విభాగం వచ్చేసి ఇక్కడ సూచించేటువంటి ఈ పటం వచ్చేసి మనకు ఎసిడియాకు చెందినటువంటి పటం ఇది ఎసిడియా మూరాలెస్ మనకి ఇక్కడ రెండు రంధ్రాలు కనిపిస్తున్నా చూడండి బ్రాంకియల్ రంధ్రము ఏట్రియల్ రంధ్రము ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కరెంట్ సైఫ్ అనేటువంటి బ్రాంకియల్ రంధ్రము ఇక్కడ ఉన్నది ఏట్రియల్ రంధ్రం అనమాట ఇది ఎసిడియా సూచించేటువంటి పటం అనమాట నెక్స్ట్ రెండవ విభాగం థాలి ఏషియా ఈ థాలి ఏషియాలో వచ్చేసి మనకు స్వేచ్ఛగా ఎదుతూ తేలుతూ ఉండేటువంటి జీవులు కనిపిస్తాయి మొదటి తరగతులు అన్నీ కూడా స్థానబద్ధ జీవనం అయితే ఈ జీవులు వచ్చేసి మనకు తేలుతూ స్వేచ్ఛగా ఎదుతూ జీవించడం జరుగుతుంది అయితే వీటిలో కంచుకం అనేది పారదర్శకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పటంలో చూడండి పారదర్శకత అంటే మీకు తెలుసు ఏదైనా ఆయిల్లో మనము ఒక పేపర్ నెద్దామనుకోండి అదినప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీ వైపు నుంచి అటువైపు ఉన్న వస్తువులు కొంచెం వరకు లైట్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే మామూలు పేపర్ని పెట్టుకొని చూస్తే పూర్తిగా అటువైపు కనిపించవు అదే ఆయిల్లో అద్దెన తర్వాత దాన్ని పెట్టుకొని చూసామనుకోండి కొంతవరకు అటువైపు వస్తువులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని మనము ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదా పారదర్శకత అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కంచుకం అనేది పారదర్శకంగా ఉండడం వల్ల జీవి లోపలి నిర్మాణాలు అనేటివి కొంతవరకు మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీటిలో ఉండే ప్రావార కండరాలు పూర్ణ వలయాలుగా కానీ లేదా అసంపూర్ణ వలయాలుగా కానీ అమరి ఉండడం జరుగుతుంది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకుండా కానీ ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్రావార కండరాలు ఎట్లా ఉన్నాయనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం దీన్ని మళ్ళా తిరిగి క్రమాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది వీటిలో కొన్ని ఏకాంతర జీవిత దశల్ని ప్రదర్శిస్తాయి ఏకాంతర జీవిత దశల్ని మనకు ప్రదర్శించడం అనేది జరుగుతుంది వీటిలో మూడు క్రమాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటి డోలియోలిడా రెండవది పైరోజోమాటిడా మూడవది సాల్పిడ్ 
ఒకటి డోలియోలిడా పైరోసమాటిడా సాల్పిడా ఈ డోలియోలిడా అనేటువంటి క్రమానికి ఉదాహరణ డోలియోలం అనేటువంటి జీవి మనము చెప్పుకోవచ్చు దీనిలో మన నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే పీప ఆకారం అంటే బ్యారెల్ ఆకారం మధ్య భాగంలో లావుగా ఉండి పైన కింద కూడా చిన్నదిగా ఉంటుంది డ్రమ్ షేప్ అనమాట నథింగ్ బట్ పీప ఆకారంలో ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ స్వేచ్ఛగా ఐదుతో జీవిస్తాయి వీటిలో ప్రావార కండరాలు అనేవి పూర్తి వలయాలుగా అమరి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ పటంలో గమనించినట్లయితే మనకు పూర్తి సర్కిల్స్ రింగుల్గా మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఉదాహరణకు డోలియాలం నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చేసి పైరోసొమాటిడా ఈ పైరోసొమాటిడాలో వచ్చేసి మనకి ఇవి సహనివేశ జీవులుగా కనిపిస్తాయి సహనివేశ జీవులు అంటే అనేక జీవులన్నీ కూడా కలిసి ఒక సముదాయంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ మధ్య భాగంలో ఒక కుహరం కలిగి ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సింగిల్ జీవి అనమాట ఈ జీవులన్నీ కూడా సహనివేశ జీవులుగా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ప్రావార కండరాలు దీనిలో అంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉండవు ప్రావార కండరాలు అభివృద్ధి చెంది ఉండవు అనమాట ఉదాహరణకు పైరోజోమా ఉదాహరణ పైరోజోమ ఈ పైరోజోమ వచ్చేసి మనకు జీవ సందీప్తిని ప్రదర్శించేటువంటి జీవి జీవ సందీప్తి అంటే తెలుసు మీకు అంటే దేహంలో ఉండేటువంటి పదార్థాలు రసాయన పదార్థాల రసాయనిక చర్యల వల్ల కాంతి అనేది జీవుల నుంచి వెలువడుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసినది బాగా అంటే మినుగురు పురుగు కాంతిలో అప్పుడప్పుడు చీకట్లో మెరుస్తూ ఉంటాయి పురుగులు వాటిని మినుగురు పురుగు ఉండవు అవి ఇప్పుడు జీవ సందీప్తిని ప్రదర్శించేటువంటి జీవులు అనమాట అదేవిధంగా ఈ పైరోజొమాటిడాలో కూడా మనకు పైరోజోమాలో కూడా ఈ జీవ సందీప్తి అనేది మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ దాని తర్వాత చివరి క్రమం వచ్చేసి సాల్పిడా ఈ సాల్పిడాలో తాత్కాలిక సహనివేశాలు ఏర్పరిచేటువంటి జీవులు అనేవి కనిపిస్తాయి అంటే పూర్తిగా ఏకాంత జీవనం గడపవు పూర్తి ఎప్పుడూ కూడా కలిసి ఉండడము జరగదు అనమాట ఇవి తాత్కాలికంగా సహనివేశాలు ఏర్పరచుకుని వాటి యొక్క జీవనాన్ని గడుపుతాయి ప్రావార కండరాలు తీసుకుంటే అసంపూర్ణ వలయాలుగా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు పటంలో చూసినట్టయితే ఇక్కడ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది చూడండి మధ్య భాగంలో పూర్తిగా మనకు వలయాన్ని ఇవి ఏర్పరచలేదు కాబట్టి ఈ ప్రావార కండరాలు అనేటి వీటిలో అసంపూర్ణ వలయాలుగా ఉంటాయి ఏకాంతర జీవిత దశలను ఇవి ప్రదర్శిస్తాయి ఏకాంతర జీవిత దశలు ఉదాహరణ సాల్ప ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలిక సహనివేశాన్ని ఏర్పరిచినటువంటి సాల్పాలు ఇది చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇది సాల్ప అనమాట పారదర్శకమైనటువంటి కంచు కానీ కలిగి ఉంటాయి ఓకే ప్రావార కండరాలు అసంపూర్ణ వలయాలుగా మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది అదే డోలియోలిడాలు అయితే సంపూర్ణ వలయాలుగా కనిపించడం జరుగుతుంది పైరోజోమాటాలో వచ్చేసి మనకు అవి పూర్తిగా ప్రావార కండరాలు అనేటివి అభివృద్ధి చెంది ఉండవు అనమాట నెక్స్ట్ చివరి తరగతి వచ్చేసి లార్వేషియా ఈ లార్వేషియాలో మనకు ప్లవక జీవనాన్ని కొనసాగించేటువంటి జీవులు అనేవి కనిపిస్తాయి మనకు ఈదడం వేరు ప్లవక జీవనం వేరు ప్లవక జీవనం అంటే నీటి యొక్క అలలు ఎటు వెళ్తూ ఉంటే దాని మీద తేలేడుతూ వెళ్ళడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇవి నియోటనీని ప్రదర్శించాయి నియోటని అంటే ఏంటంటే మనకు లార్వా దశలు ఉండగానే వాటిలో ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి చెంది బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మనము నియోటని అని చెప్పి అంటాం నియోటనీతో పాటు సాపక జననం కూడా కనిపిస్తుంది సాపక జననం అంటే పీడోజెన్సిస్ అంటే ఏంటంటే ఇవి లార్వా దశలో ఉండగానే ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాకుండా పిల్ల జీవులను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి దాన్ని మనము సాపక జననం అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు ఐకోప్లూరా అనమాట ఐకోప్లూరా అనేది మనకు లార్వేషియాకు ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా యూరో కార్డేటాలో మనకు మూడు తరగతులుగా విభజించడం జరిగింది మూడు విభాగాలు తరగతులుగా విభజించడం జరిగింది మొదటిది ఎసిడియేషియా థాలియేషియా మరియు చివరిది లార్వేషియా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో ఈ పటంలో మనకు ఐకోప్లీర్ అవధారణ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న గది వంటి నిర్మాణాన్ని ఇక్కడ ఇవి ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది దానిలో వచ్చేసి ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ ఫీడింగ్ ఫిల్టర్స్ అనేటి కలిగి ఉండి వాటర్ ఫ్లో అనేది ఈ విధంగా ప్రవహిస్తూ ఉండి ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఇది ఆహారాన్ని గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకు ఐకోప్లూరా దీనికి ఉదాహరణ లార్వేషియ విభాగానికి సంబంధించి ఉదాహరణ అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లాసిఫిక్ బ్రీఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ యూరో కాండేట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ Thank you very much for listening to the video.